வாம் வெல்கம் டு கற்பம் தமிழா இங்கே சிவில் அண்ட் மெக்கானிக்கலுக்கு ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்கு ஸோ ஜாயின் பண்ணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்க காண்டாக்ட் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் வந்து சிபேஜ் ப்ரெஷர் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் ஹைட்ராலிக் கிரேடியன் ஸோ சிபேஜ் ப்ரெஷர் சிபேஜ் ப்ரெஷர்னால் என்னென்னு புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நான் ரெண்டு சிம்பிள் டயக்ராம் தரேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஸோ இது ஒரு சாயில் ஸ்டேட்டா ஸோ சாயில் ஸ்டேட்டாவில் தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது So this is one set of diagram and another set of diagram is water is here and the soil sample is here soil sample inga irukku and the rendu case ku enna difference pathinga na water vandu So here, in this direction. So water வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாயில் சாம்பிளுக்கு மேலே இருக்குது ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக இந்த வாட்டருக்கு ஒரு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்குமா ஸோ அப்போ இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்க வாட்டரை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தட் வில் ட்ரை டு பர்குலேட் த்ரூ தி சாயில் இன் டவுன்வர்ட் டேரக்ஷன் இந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் கிராவிட்டி கரெக்டாக ஸோ டேரக்ஷன் ஆஃப் கிராவிட்டியில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கிறதுனால அது என்ன இருக்காது சும்மா இருக்காது அது என்ன பண்ணும் அப்போ வந்து சாயில்குள்ளே சீப்பாகி உள்ளே ஊடுருவி போவோம் கரெக்டாக ஸோ அப்போ சிபேஜ் வந்து எந்த டேரக்ஷன் நடக்குது சிபேஜ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டவுன்வர்ட் டேரக்ஷன் ஸோ இதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா டவுன்வர்ட் சிபேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் திஸ் இஸ் நோன் அஸ் டவுன்வர்ட் சிபேஜ் ஓகே அதே இங்கே வாங்க இந்த டைக்ராமுக்கு வாங்க ஸோ இங்கேயும் அதே தான் இங்கேயும் இந்த வாட்டருக்கு வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்குது ஸோ அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வச்சு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த வாட்டர் வந்து இப்படி பர்குலேட் பண்ணும் கரெக்டாக திஸ் வில் பர்குலேட் த சாயில் இன் திஸ் டேரக்ஷன் ஸோ இப்படி சிபேஜ் சிபேஜ் ஆகி போவோம் கரெக்டாக ஸோ இப்படி சிபேஜ் ஆகி போகிறதுனால ஸோ இது என்ன டேரக்ஷனில் சிபேஜ் ஆகுது திஸ் டேரக்ஷன் இஸ் அப்வர்ட் சிபேஜ் ஃப்ளோ திஸ் இஸ் நோன் அஸ் அப்வர்ட் சிபேஜ் ஃப்ளோ இப்போ இந்த ரெண்டு கேஸ்க்கும் நான் இந்த லேமினாவை எடுத்து ஃப்ரீ பாலி டைக்ரம் வரையிறோம் பாருங்கள் ஸோ இந்த சாயில் சாம்பிளை நான் வெளில எடுத்துட்டேன் இப்போ அதில் என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஒன்று அந்த செல்ஃப் ஆஃப் சாயில் ஆக்ட் ஆகுது தட் இஸ் ஆக்டிங் இன் டவுன்வர்ட் டேரக்ஷன் செல்ஃப் ஆஃப் சாயில் Okay, and seepage pressure is also acting in downward direction. So, seepage pressure is in downward direction. Seepage pressure is acting in downward direction. Again, sulfate is also acting in downward direction. So, what is the total force or total effective stress that is equal to sulfate plus seepage pressure? So, sulfate is, the soil is in the submerged condition. The submerged is in the soil. The soil is in the water. That is the submerged condition. இப்போ இப்போ சப்மர்ஜ்டு கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா செல்ஃபைட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம்னா காமா டேஷ் இன்டூ இசட் தட் இஸ் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் சப்மர்ஜ் யூனிட் ரேட் ஆஃப் சாயில் இன்டூ ஹைட் ஆஃப் தி சாயில் சாம்பிள் ப்ளஸ் சிபேஜ் ப்ரெஷரும் அதே டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ சிபேஜ் ப்ரெஷர் இஸ் யூனிட் வெயிட் ஆஃப் வாட்டர் இன்டூ ஹெட் ஹெட் ஆஃப் வாட்டர் ஆர் பொட்டன்ஷியல் ஹெட் ஆஃப் தி வாட்டர் ஸோ வாட் இஸ் த இக்வேஷன் ஃபார் டவுன் அட் சிபேஜ் ஃப்ளோ காமா டேஷ் ஆஃப் இசட் ப்ளஸ் காமா டபிள்யூ இன்டூ ஹெச் நோ கம் இயர் ஸோ இங்கே வாங்க ஸோ இங்கேயும் ஃப்ரீ பாடி வரையிற ஸோ இந்த கேஸ் செல்ஃபைட் இல் ஆக்ட் இன் டவுன்வர்ட் டேரக்ஷன் செல்ஃபைட் வில் ஆக்ட் இன் டவுன்வர்ட் டேரக்ஷன் பட் சிபிஹெச் ப்ரெஷர் வில் ஆக்ட் இன் விச் டேரக்ஷன் சிபிஹெச் ப்ரெஷர் வில் ஆக்ட் இன் அப்வர்ட் டேரக்ஷன் ரைட் ஸோ சிபிஹெச் ப்ரெஷர் வில் ஆக்ட் இன் அப்வர்ட் டேரக்ஷன் ஸோ சிபிஹெச் ப்ரெஷர் வந்து அப்வர்ட் டேரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகும் ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் வாட்டர் வந்து எப்படி சீப் ஆகி போகுது வாட்டர் இந்த வழியாக வந்து இந்த சாயில் அப்போ டேரக்ஷனில் சீப்பேஜ் ஆகி போகுது கரெக்டாக ஸோ இப்போ வாட் இஸ் ஈக்வேஷன் சிக்மா டேஷ் இஸ் ஈக்வல் டு ஸோ டவுன் வேல் ஆக்ட் ஆகுது ப்ளஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்வர்ட் ஃபோர்ஸை மைனஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ வாட் ஐ வில் கெட் ஐ வில் கெட் ப்ளஸ் காமா டேஷ் இன் டிசர்ட் மைனஸ் காமா டபிள்யூ இன் ஹெச் கரெக்டாக ஸோ ப்ளஸ் காமா டேஷ் இன் டிசர்ட் மைனஸ் காமா டபிள்யூ இன்டு ஹெச் ஸோ திஸ் இஸ் த எஃபெக்டிவ் ஸ்டெஸ் ஃபார் டவுன்வர்ட் சிபிஹெச் ஃப்ளோ இப்போ இந்த ஈக்வேஷன் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் இதனால் வர பிரச்சனைகளுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் இதனால் என்ன டேஞ்சர் ஸ்ட்ரக்சர் அது பார்க்கலாம் ஓ திஸ் இஸ் வெரி வெரி டேஞ்சரஸ் திஸ் கான்செப்ட் இஸ் வெரி வெரி டேஞ்சரஸ் ஃபார் தி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஓகே ஏன் டேஞ்சர்னு சொல்கிறேன்னு பாருங்கள் ஸோ இல் அரேஞ்ச் திஸ் வி லுக் அட் தட் கான்செப்ட் நவு
இல்லை தனியா ஸோ இப்போ ஒரு வியரோ டேமும் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஐம் கன்சிடரிங் ஏ வியர் ஆர் டேம் ஸோ வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் வியர் ஆர் டேம் டு ஸ்டோர் தி வாட்டர் கரெக்டாக ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வாட்டரை வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் I am going to store the water, right? So now listen here. Yeah? So in the side, we are going to escape the water. But it can escape in which direction? But it can escape in which direction? It can escape in this direction. Correct? There is soil. So you will have potential height. Let us assume this is having a potential height of 200 meter. One year no meter height of water. You will have a potential energy. So what do you do? What do you do? What do you do? Downward direction. Correct? The soil will have a soil. You will try to move like this. ட்ரை டு மூவ் லைக் திஸ் ஸோ இப்போ அது என்ன ஃப்ளோ அது இங்கே இருக்க சாயில் சாம்பிளை நான் எடுத்து அனலைஸ் பண்ண அப்படின்னா வாட்டர் வந்து இங்கே இந்த டேரக்ஷனில் வருது வந்து இட் இஸ் ட்ரைங் டு மூவ் இன் அப்வர்ட் டேரக்ஷன் கரெக்டாக ஸோ திஸ் இஸ் அப்வர்ட் சீபேஜ் ஃப்ளோ கரெக்டாக இந்த சாயில் சாம்பிள் இருக்குது ஸோ இப்போ வாட்டர் எப்படி பர்குலேட் ஆகி போகுது இட் இஸ் பர்குலேட்டிங் அகெயின்ஸ்ட் தி டேரக்ஷன் ஆஃப் கிராவிட்டி ஸோ அப்படி வாட்டர் இப்படி பர்குலேட் போ பர்குலேட் ஆகி போகிறதுனால என்ன என்னன்னு சொல்லுவேன்னா அப்வர்ட் சீபேஜ் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ அப்வர்ட் சீபேஜ் ஃப்ளோ கீக்வேஷன் என்ன சிக்மா டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு gamma dash into z minus gamma w into h correct ah so enna agunu pathina or certain point of time ku mela the self height um the seepage pressure um equal aidum adhavadhu idu vandu 20 kilo pascal enchuna idu 20 aidum so ipdi equal aanaa irundhuchu appadina enna aidum seepage pressure equal aagum sigma dash will become zero sigma dash will become zero correct ah so idhu enna aagunu pathina 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 enna aagunu ஃபை கரெக்டாக இப்போ அது ஒரு கொகஷன்லெஸ் சாயில் அப்படின்னா ஒரு சேண்ட் இருக்குது இல்லை கிரேவல் இருக்குது அப்படின்னா அது கொகஷன்லெஸ் கொகஷன்லெஸ்னா என்ன அந்த சேண்ட் எடுத்து இப்படி போட்டிங்கன்னா அது அப்படியே ஃப்ரீயாக இட் இஸ் ஃப்ரீ டு மூவ் அண்ட் ஃப்ரீ டு ஃபால் இதே க்ளே அப்படின்னா க்ளே எடுத்து நான் போட்டோம்னா என்ன ஆகும் ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகுது கரெக்டாக கிளிங்காக இருக்கும் அதுதான் கொகஷன் ஸோ இப்போ அது கொகஷன்லெஸ் சாயில் அப்படின்னா வாட் இஸ் வேல்யூ ஆஃப் சி ஃபார் கொகஷன்லெஸ் வேல்யூ கொகஷன்லெஸ் சாயில் த வேல்யூ ஆஃப் சி இஸ் ஜீரோ அண்ட் அகெயின் இங்கே என்ன சொன்னேன் அப்போ சிபேஜ் ஃப்ளோக்கு சிக்மா டேஷ் ஜீரோ அப்படின்ட்டனா So, sigma dash is also zero. Then, what will happen to the shear strength of soil here? Shear strength of soil here will become zero. So, shear strength zero is now. This one, one tiny mari behave pano. Tiny mari behave panishna inna go. The water one, the soil alatiyu vella thaliru. Correcta. The the vala tiny one, the the force la the soil alatiyu me vella thaliru. So, eradai eradai. Ingerka manna ari ka aram isro. So, soil erosion will talk take place from downstream. Is that downstream? Is that upstream? ஸோ இங்கே இருக்க மண்ணெலாம் வெளில போக ஆரம்பிக்கும் இந்த தண்ணியோட அடிச்சுட்டு போவோம் ஸோ இந்த சாயில் எரோஷன் வந்து எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் டவுன் ஸ்ட்ரீம்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி அப் ஸ்ட்ரீம் வரைக்கும் போவோம் ஸோ இப்படி ஆச்சு அப்படின்னா அந்த பேஸே என்ன ஆகிடும் வீக் ஆகிடும் ஸோ திஸ் என்டைய ஸ்ட்ரக்சர் வில் கொலாப்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் கேன்சர் ஃபார் ஹைட்ராலிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இதுதான் பைப்பிங் சொல்லுவோம் திஸ் இஸ் நோன் எஸ் பைப்பிங் அண்ட் த எஃபெக்ட் இஸ்ட் இஸ் ஜீரோ ஆகுதுல்ல தட் இஸ் நோன் எஸ் குயிக் சேண்ட் கண்டிஷன் ஸோ எஃபெக்ட் இஸ்ட் இஸ் ஜீரோ ஆகிறதுனால கொகஷனில் சாயிலுக்கு என்ன ஆகுது ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஜீரோ ஆகிடுது ஸோ ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ஜீரோ ஆகிடுச்சுன்னா அந்த சாயில் வந்து லிக்விட் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும் ஸோ இந்த கான்செப்டை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா குயிக் சேண்ட் கண்டிஷன் ஸோ அந்த குயிக் சேண்ட் கண்டிஷனால் இந்த சாயில்லாம் அரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அரிச்சு தண்ணியோட வெளில போகும் ஸோ அப்படி வெளில போக போக சாயில் ரேஷன் வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம் வந்து அப் ஸ்ட்ரீம் வரைக்கும் மண் எல்லாமே வெளில போயிடுச்சு அப்படின்னா அது மொத்தமாக ஓட்டன் ஆகி கொலாப்ஸ் ஆகிடும் இது தான் நான் பைப்பிங் சொல்லுவேன் ஸோ திஸ் இஸ் நோன் எஸ் பைப்பிங் அண்ட் திஸ் இஸ் குயிக் சேண்ட் கண்டிஷன் நவ் இல் டிரைவ் தி ஈக்வேஷன்ஸ் ஃபார் திஸ் பைப்பிங் அண்ட் குயிக் சேண்ட் கண்டிஷன் இல்லை தனியா ஸோ நான் என்ன சொன்னேன் சிக்மா டேஷ் இஸ் ஜீரோ அப்போ டவு இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ப்ளஸ் சிக்மா டேஷ் இன்டு டேன் ஃபைவ் ஸோ கொகஷன்லஸ் ஆயில்னால் சியும் ஜீரோ சிக்மா டேஷும் ஜீரோ டவ் வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ திஸ் இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி இன் கேஸ் ஆஃப் கொகஷன்லஸ் ஆயில் கொகஷன
ஸோ அதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சிக்மா டா ஜீரோ ஆனாலும் சி வில் எக்ஸிஸ்ட் ஸோ அப்போ அந்த ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் வந்து கொகஷன் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிடும் ஸோ தட் இஸ் நாட் பாசிபிள் இன் கேஸ் ஆஃப் க்ளே பட் திஸ் இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி இன் த கேஸ் ஆஃப் வாட் கொகஷன் லெஸ் ஆயில் ஸோ அதை எப்படி சார் அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா வாட் இஸ் இக்வேஷன் சிக்மா டேஷ் இஸ் ஈக்வல் டு காமா டேஷ் இஸ் இட் மைனஸ் காமா டபிள்யூ ஹெச் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்போ இதை நான் கம்மி பண்ணும் எப்படி கம்மி பண்ணலாம் ஒன்று வியர் இருக்குது அப்படின்னா இந்த வியர் கீழே ஷீட் பெயில் தரலாம் கரெக்டாக ஷீட் பெயில் கொடுத்தனா என்ன ஆகும் ட்ராவல் வர வாட்டர் வந்து சுற்றி இப்படி சுற்றி வரும் கரெக்டாக அப்படி சுற்றி வரப்ப இந்த பொட்டன்ஷியல் ஹெட் வந்து குறையும் பொட்டன்ஷியல் ஹெட் குறைஞ்சதுன்னா சிபேஜ் ப்ரெஷர் குறையும் ஸோ சிபேஜ் ப்ரெஷர் குறைஞ்சதுன்னா குயிக் சாண்ட் கண்டிஷன் நடக்காது குயிக் சாண்ட் கண்டிஷன் நடக்கலனா பைப்பிங் நடக்காது ஸோ இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ஹைட்ராலிக் ஸ்ட்ரக்சரை காப்பாற்றலாம் ஓகே இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் குயிக் சாண்ட் கண்டிஷனுக்கு வாட் இஸ் த கண்டிஷன் சிக்மா டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அப்போ காமா டேஷ் இன்டு இசட் மைனஸ் காமா டபிள்யூ இன்டு ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கரெக்டாக ஸோ காமா டேஷ் இன்டு ஹெச் மைனஸ் காமா டபிள்யூ இன்டு ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ வாட் இஸ் காமா டேஷ் ஜி மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ ஓகே காமா டபிள்யூ இன்டு ஜி மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ இன்டு காமா டபிள்யூ கரெக்டாக So, this is the expression for gamma submerged. This is the basic property of the law. Into H is equal to what? Gamma W into I into Z. Correct? I know that hydraulic gradient is equal to head of water by C page length. Correct? So, upper head of water in H is equal to hydraulic gradient into C page length. Correct? ஹைட்ராலிக் கிரேடியன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் ஹைட்ராலிக் கிரேடியன்ட் என்ன என்ன இப்போ அந்த சாயிலோட அந்த சாயில்ல வாட்டர் வந்து பர்க்குலேட் ஆகி போகுதுன்னா அதோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ நூறு மீட்டர் போதுன்னா அதோட எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகுமா இதே இரநூறு மீட்டர் போது எனர்ஜி இன்னும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ த வேரியேஷன் ஆஃப் த பொட்டன்ஷியல் ஹெட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லென்த் ஏன்னா அது பர்க்குலேட் ஆகி போக போக அதோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன ஆகும்னா டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் கரெக்டாக ஏன்னா அந்த அந்த வாட்டர் வந்து அந்த சாயிலை தாண்டி போகணும் அப்படி இருக்கப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து என்ன ஆகும் இந்த சிபேஜில் இந்த பொறுத்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ அந்த ஸ்லோப்பை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஹைட்ராலிக் கிரேடியன் அந்த ஸ்லோப் எப்படி இருக்குன்னா இனிஷியலாக இவ்வளோ ஹெட் இருக்குன்னு வைங்களேன் ஸோ தூரமாக போக போக அந்த பொட்டன்ஷியல் ஹெட் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஏன் குறையுது ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து வாட்டர் வந்து சாயில் வந்து பர்க்குலேட் பண்ணி போகுது தாண்டி போகுது சீப் பண்ணி ஸோ சீப் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் எனர்ஜி குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஸோ இந்த ஸ்லோப்பை தான் நான் ஹைட்ராலிக் கிரேடியன் சொல்லுவேன் ஸோ ஹைட்ராலிக் கிரேடியன் இஸ் ஸ்லோப் ஆஃப் ஹெட் லாஸ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சி பேஜ் லென்ஸ் ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹெச் பை இசட் அப்போ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் ஐ இன்டு இசட் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஹெட் லாஸ்ட் இஸ் ஐ இன்டு இசட் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் திஸ் இஸ் அகெயின் லென்த் ஆஃப் த சாயில் ஆர் சி பேஜ் லென்த் ஜெட் திஸ் இஸ் அகெயின் இசட் ஸோ அதை கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஜெட் ஜெட் கேன்சல் ஆகிடும் காமா டபிள்யூ காமா டபிள்யூ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ திஸ் இஸ் நோன் அஸ் கிரிட்டிக்கல் ஹைட்ராலிக் கிரேடியன் ஐசி கிரிட்டிக்கல் கிரேடியன் ஹைட்ராலிக் கிரேடியன் ஐசி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு G மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ ஜி மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ இந்த கிரிட்டிக்கல் ஹைட்ராலிக் கிரேடியன்ட் வந்து ஹெட் ஆஃப் வாட்டரை பொறுத்து கிடையாது ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு கூட நீங்கள் வாட்டர் ஸ்டோர் பண்ணி வைங்க நோ இஷ்யூஸ் அது எதை பொறுத்து இருக்குன்னா அந்த வியர்க்கு கீழே இருக்க சேண்டோட ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்து இருக்குது அதோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி அதோட வாய்ட் ரேஷியோ ஸோ ஐசி இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஹெட் ஆஃப் வாட்டர் நீங்கள் ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு தண்ணி ஸ்டோர் பண்ணாலும் சரி ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு தண்ணி ஸ்டோர் பண்ணாலும் சரி அதுக்கும் கிரிட்டிக்கல் ஹைட்ராலிக் கிரேடியன்ட்டுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை கிரிட்டிக்கல் ஹைட்ராலிக் கிரேடியன் இஸ் ஒன்லி டிபெண்ட் ஆன் த சாயில் ப்ராப்பர்ட்டி சாயில் ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி வாய்ட் ரேஷியோ இதை பொறுத்து மட்டும்தான் கிரிட்டிக்கல் ஹைட்ராலிக் கிரேடியன் இருக்கே தவிர ஹெட் ஆஃப் வாட்டரை பொறுத்து கிடையவே கிடையாது திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் அகைன் இஃப் யூ சப்ஸ்டியூட் திஸ் ஃபார் பொராஸ்டி வில் கெட் ஒன் மோர் இக்வேஷன் தட் இஸ் ஐசி இஸ் ஈக்வல் டு ஜி மைனஸ் ஒன் இன்டு ஒன் மைனஸ் என் திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஃபேமஸ் இக்வேஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு இக்வேஷன் எக்ஸாமில் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ திஸ் இஸ் கிரிட்டிக்கல் ஹைட்ராலிக் கிரேடியன் ஸோ திஸ் இஸ் கிரிட்டிக்கல் ஹைட்ராலிக் கிரேடியன் ஸோ அப்போ லெசன் இயர் ஸோ ஐ மஸ்ட் பி ஆல்வே
எஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜ் ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஷியர் ஸ்ட்ரென்த்து ஜீரோ ஆகும் எப்போ ஒன்லி ஃபார் கொகஷனில் சாயில் ஆனால் கொகசி சாயிலில் என்ன ஆகும் எஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜ் ஜீரோ ஆனாலும் கொகஷனால் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த குயிக் சேன் கண்டிஷன் நடக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா இந்த டவுன் ஸ்ட்ரீம்லேருந்து மண்ணெல்லாம் அரிச்சு வெளில வரும் சாயில் எரோட் ஆகி டவுன் ஸ்ட்ரீம்லேருந்து வெளில வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அப் ஸ்ட்ரீம் வரைக்கும் என்ன ஆகும் எரோஷன் ஆகும் அதுதான் பைப்பிங் ஸோ அப்படி சாயில் வந்து எரோட் ஆகி வெளில வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த டோட்டல் பேசிக் கொலாப்ஸ் ஆகிடும் ஸோ தட் இஸ் அ கேன்சர் ஃபார் ஹைட்ராலிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அதை எப்படி குறைக்கலாம் பைக் கீப்பிங் ஐஎஸ் லெஸ் தேன் ஐசி ஐ வந்து ஐயோட ஐசியாக கம்மியாக இருக்கணும் இது எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா கீழே வந்து ஷீட் பைல் போடலாம் யூ கேன் கோ ஃபார் ஷீட் பைல் ஸோ ஷீட் பைல் போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் அந்த சீபேஜ் லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த சீபேஜ் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா த பொட்டன்ஷியல் ஹெட் வில் கம் டவுன் அந்த பொட்டன்ஷியல் ஹெட் கம் டவுன் த சீபேஜ் ப்ரெஷர் வில் கம் டவுன் அண்ட் வி கேன் அவாய்ட் குயிக் சேண்ட் கண்டிஷன் ஸோ தட் இஸ் அபவுட் திஸ் கான்செப்ட் இன் நெக்ஸ்ட் செஷன் யூ வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் சம் மோர் குட் கான்செப்ட் தேங்க்யூ Okay.